Hi guys, today i-review ko and i-wear test itong dalawang expensive na loose powder. Itong La Prairie na Cellular Treatment Loose Powder. Ito yung box niya. Malaki siya. And yung laman niya is eto dalawa. Pagpasensyahan nyo na baka naririnig nyo yung kapitbahay namin. <laughs> so, eto yung pinaka loose powder and meron siyang kasamang parang travel na size. So, talagang magkasama sila sa loob nitong box na to. And this is 6,300 pesos. Ito naman yung isa. This is the La Mer The Powder. Ito yung bagong version nung loose powder ng La Mer. Hindi ko na-try yung luma and marami nagsasabi na maganda yon. So, ito siya guys. And ito yung pinaka-powder. Ang bigat. Ayan siya. And this is 5,250 pesos. Matagal ko na ginagamit tong dalawa, pero mas ginagamit ko yung La Prairie. Parang medyo napuputian kasi ako dito sa La Mer, and yung La Mer mas ginagamit ko sa client as finishing powder. So today, ipapakita ko siya sa inyo as setting powder, ipang set natin ng, uh, ng face. So yung itsura nitong uh, La Prairie na loose powder, ito yung malaki. Hindi ko pa nabubuksan tong malaki eh, kasi so far enough pa yung laman nung uh, travel size. So, ganyan siya. Meron siyang kasamang puff. Hindi ko pa nagagamit. And then, dito, sa takip niya, meron siyang scooper. So, I guess, magagamit mo siya pag nagre-refill ka nung travel size. Yung travel size naman, eto siya, guys. Ang liit niya, no? Ulitin ko, yan. Pag pinagtabi. Ang dami na nito. Ayan siya. May mirror. And then, may maliit din siya na puff. Ayan siya guys. Hindi ko siya binubuksan dito eh. Pag ginagamit, hindi ko nakinat yung tape niya. Dito ako kumukuha. As in, binubuksan ko siya ng ganyan. Yung La Mer naman guys, eto siya. Ang bigat nito, glass yung container niya. Whereas yung La Prairie is plastic. So, ayan siya. Ang ganda nung puff niya. Ayan. Tapos, ayan. Na-cut ko na yung, yung tape niya. Pero nag-transfer ako ng konti sa maliit na plastic na lalagyan kasi ang bigat ng container so nilagay ko siya sa ganito nakapaglagay na ako ng foundation concealer and napowderan ko na rin yung eye area ko kasi ibang powder yung ginagamit kong pang set ng concealer so una kong ilalagay yung La Mer na powder ilalagay ko dito sa my right side gagamitin ko tong nalipat dito sa maliit na container and ang gagamitin ko is itong puff lang para parehas yung application Pag tinignan siya, I think sa pagkakaalala ko, isang shade lang yung meron nitong La Mer. And yung kulay niya is parang peachy na yellowish na gano'n na meron siyang shimmer, meron siyang konting, konting glow. Dito naman tayo sa my left side ang ilalagay ko is yung La Prairie. Yung kulay naman niya is parang yellowish na may pagka parang uh, beige na parang skin tone yung kulay niya. And hindi siya ma-shimmer na ma-shimmer sa unang tingin. Um, pag tinitignan mo nga siya, mukha siyang mineral makeup. Ito na yung dalawang powders sa face ko. Yung La Mer na side and yung La Prairie na side. Maputi sila sa akin. Kaya madalas ginagamit ko sila as finishing powder lang para hindi heavy yung application. Kapag ginamit ko kasi sila as setting powder, yan, medyo heavy siya. Pero okay lang, mahahabol natin yan mamaya. So, ito yung La Mer. Tignan ninyo yung luminosity or yung difference ng luminosity nilang dalawa. Ito naman sa left side ko, yung La Prairie. Guys, dito sa may right side ko yung La Mer. Dito sa may left side ko yung La Prairie. Naglagay ako ng uh, finishing powder and naglagay din ako ng highlighter. Pero tignan ninyo guys, yung glow ng face ko. Hindi pa pala ako naglalagay ng setting spray guys. Ha? So, ayan na yung glow na bigay ng dalawang powders and ng highlighter. Pero kung titignan ninyo, um, close up. Parehas silang maganda guys. Uh, hindi naman sila parehas na parehas. May difference sila. Pero hindi ganun kalaki yung difference nila para mas sabihin na nating ma-recognize mo kagad. Ako pagka um, titignan ko silang dalawa and as, as far as I could remember kasi medyo matagal ko na ginagamit itong dalawang powders na to, mas parang nakaka pino ng skin. Mas parang nakaka-refine ng skin itong side ng La Prairie. Itong La Mer na side, I guess kasi mas malalaki yung glitters niya, yung shimmers niya. Glowy siyang tignan. Uh, very skin-like din naman. 
Pero maganda rin naman siya kasi nga pareha sila maganda. Pero kung sa pino lang mas parang nakakadugas ng imperfections, mas gusto ko yung afe- effect ni La Prairie sa skin ko. Magkaiba pala guys yung highlighters na ginamit ko ha? kasi parang sinwatch ko siya sa face ko or inapply ko siya sa face ko para makita ninyo and it will be on a separate na, na video. Yung La Prairie pala na powder guys, meron siyang iba't ibang shade. Yun yung maganda sa kanya kasi um, medyo maputi pa nga ng konti itong na-pick up ko. I guess dapat pinick up ko siguro yung susunod na shade pero sobrang tagal ko nang nabili itong powder na to. I think as far as I could remember, yung susunod na shade is parang super dark na for me or medyo pinkish na yung tone. Parang ganon, kaya ito yung pinili ko, ito yung pinaka safest or sabihin na natin medyo mas, mas okay sa skin ko. Yung La Mer, isang shade lang siya guys pinagpawisan ako. Sobrang init kanina. Well, mainit kasi mainit na sopas yung kinain ko kanina and sobrang pinawisan ako. Nakaidlip pa nga ako. And ayan na siya. Kung nag-oil up man, pantay sila ng level, hindi siya yung oily na oily, hindi nasira yung foundation. Ang ginamit kong foundation is yung YSL na cushion. Halos parehas lang sa unang tingin. Pero ngayon, naka 3 hours na, medyo nakikita ko yung difference. Uh, gaya na sinabi ko kanina, mas parang blurred, mas parang smoother tignan itong side ng La Prairie, itong side ng uh, La Mer, smooth din naman kung hindi mo siya itatabi dito sa side ng La Prairie. Medyo may nakikita akong parang um, enhanced na pores dito sa side ng La Mer. Dito sa side ng La Prairie, smoother siya. Si La Prairie, nagagamit ko siyang pang set talaga ng face. Si La Mer, mas gusto ko siyang ginagamit as finishing powder. Hindi ko siya gustong pang set ng face. Kasi nga, ayun, naalala ko na, dahil sa tagal ko nang hindi siya ginagamit as setting powder, medyo parang nai-enhance na ng konti yung texture. Uh, nag, parang lumalabas ng konti yung pores ko, which is hindi naman ako masyadong ma-pores. Si La Prairie, okay siya. Although, Nung tumagal-tagal na, naglaylo na ako ng konti, parehas ko na silang ginagamit as finishing powder. Pero minsan talaga sila Prairie, ginagamit ko siyang pang set ng face ko pa rin. So, ayan na guys. Um, Siyempre, magtatanong kayo, worth it ba yung dalawang powders? Kasi yung dalawang powders, meron silang skincare na benefit. So, the more na ginagamit nyo sila, the more na nakaka-help na sabihin nating kumanda yung skin. Mm, it's more on, ano eh, Kung collector kayo ng mga expensive na makeup, kung mahilig kayong bumili ng mga luxury na products, bibilihin ninyo silang dalawa. Sa skin ko, I guess mas babalikan ko yung La Prairie pag naubos yung dalawang powders. Si La Mer, bibilihin ko lang siya because gusto ko siyang gamitin as finishing, pero marami na kasi ako mas magandang finishing powders. Ginagamit ko siya ngayon sa clients ko. So that's it guys. I hope you learned something today, something helpful and thank you for watching.